frescos. Distorsión temporal de estas. Me he escondido los arbustos para que así los Pokémon que spawnen cuando comience no me vean. Aunque sinceramente no sé si ha empezado ya o sigo esperando. La verdad es que no tengo ni idea. He crafteado unas poquitas de Pokéballs. He hecho unas cositas en el timelapse que habéis visto antes de comenzar para intentar... No, dime que no me ha visto, no te creo Uf. Para intentar, eh, básicamente, pues subir al nivel 5 para hoy poder ir a la nueva zona Pero ahora mismo me, me están troleando un poco, eh Porque aquí no aparece nada No sé si habrá... Creo que todavía no ha empezado la distorsión temporal esta Bueno, pues nada, pues vamos a esperar sin más Tengo un inventario muy lleno Y voy a aprovechar para dar unos poquitos más de polvitos de estos Perfecto, que creo que me los dio... No sé lo que... Ah, sí, a la chica que derroté en el episodio anterior. No sé si os acordáis. Bueno, pues ahí es donde los conseguí. Es que me estoy haciendo... Me estoy abriendo un poquito de... De hueco en el inventario porque anda petadísimo. Y ahora sí. Venga, vamos a seguir esperando. ¡Uh, uh, uh! Creo que va a empezar, ¿eh? ¡Ahora! ¡Dios! Vale. Esto es un montón de fragmentitos que me voy a llevar. Polvo estelar. Pero claro, ya sabemos, chicos. Aquí nos tenemos que quedar. Mira, 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 mira. ¿Lo habéis visto? Ese no me interesa. Que ya lo tengo. ¿Me ha visto? Me ha visto, me ha visto. Confirmamos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Corremos o entramos en pelea? Ahora que me ha visto el bobo este. ¡Corremos! ¡Uy! Vale. Por aquí hay que venir a lutear, chicos. O sea, parece que hay que venir a farmear. Las grietas estas son para farmear estos... Estas piececitas que, que aparecen en el suelo. ¡Oh, ¡Cadabras! ¡Mi madre! Vale. Chicos, retirada. Una retirada a tiempo es una victoria. Está muy complicado, ¿eh? Esta grieta espaciotemporal hay que tenerle mucho, mucho cuidado. Porque estoy muy, muy en rojo. Es más, si veo que se me acerca lo más mínimo de peligro... ¡No! ¡Ay, qué susto más pegado a Sniff, el macho! Que me crea que me habían golpeado. No sé si podré salir como tal. Un Mr. Mine, cuidado. Mira, aquí hay más fragmentitos. Cambiamos rápidamente. Ay, 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 me da un miedo, se lo prometo. Un Magnetón, Dios santo. Es que qué Pokémon más tochos aparecen aquí, ¿eh? Me ha visto, nada, otro que me ha visto. Buah. Nada, es que esto es inviable ¡Corre! ¡Ah! ¡No, no! Por ahí no, por ahí no, por ahí no Para adentro Esto no ha acabado aquí, muchachitos Esto de que haya dos alturas me pone nervioso, os lo digo en serio La peor grieta temporal en la que he estado Y eso que solo he estado en dos Vale, volvemos a entrar tranquilamente Polvitos estelares que se venden a muy, muy buen precio Y un montón de fragmentitos Y un montón de Pokémon tocando las narices Que no puede faltar, ¿no? Claro está Si no hay un Magneton usando superataques mamadísimos Para endiñarte y matarte no hay... ¡Wow! un rígido! ¿Cómo se llame? ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Es un alfa! ¡Retírate! ¡Ay, mi madre! ¿Dónde me senté? ¡Ay, te queda! Oh, 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 que huyendo del combate te puede salvar. Iba a dejar a mi Pokémon ahí abandonado. Mi madre. Ay, a ver si llego desde aquí. ¡Bien! Creo que le he tirado a la Super Bowl, ¿verdad? Sí, he miscliqueado. Mira, el Mr. Mime también me lo quiero llevar. Perfecto. Y ese de ahí es que tampoco sé si lo tengo todo. No, mira, nivel 7. Me ha visto el tonto este de los rayitos He capturado un Mr. Mime Bueno, a ver, dando unas cuantas vueltas Se pueden ir esquivando algunos de los ataques Así que, bueno, pues Puede dar el apaño A ver si consigo pillar a ese Nada, es que es muy complicado, chicos Me acabo de hacer daño básicamente por caer aquí Venga, hombre Bien Encima el caballito este que no puede subir ¡Toma ya! ¡Magnezon! Estamos pillando unos Pokémon muy, muy potentes, ¿eh? He fallado esa Pokémon No quería tirarla He miscliqueado 
Buah, vaya, vaya esquive que acabo de hacer ahí, chaval Bueno, voy más rápido con este Creo que me voy a mover con este muñequito Por toda la zona Yo creo igualmente que ya he farmeado todo lo que, lo que se podía farmear aquí Creo que ya no hay más fragmentos Vale, creo que ya lo único que puedo hacer es encontrar más tablas Si es que hay, mira, por aquí hay algo más ah, Acaba de desaparecer Acaba de desaparecer la grieta, chicos Bueno, nos hemos llevado Pokémon muy tochos nada más empezar y ahora sí, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 22 de Leyendas Pokémon Arceus. No me ha dado tiempo a hacer la presentación porque literalmente lo primero que he encontrado ha sido una distorsión temporal y he venido corriendísimo, digo yo. Uh, ahí tiene que haber cosas muy, muy suculentas y efectivamente, chicos, la sabía. Ahora sí, podemos continuar con la historia principal. Pero, uy, no sin antes capturar este Duxclops o Duxtox o como se llame, que creo que ni lo, ni lo tengo. Yo creo que con esto tenemos que estar en el nivel 5, pero seguro, 100%. No huyas, no huyas. Amigos. Amigos, cuando te tengas clavizado. Venga. Genial. Sí, señor. Bueno, pues ahora sí. Mira, otro Duxclops de estos. Toma. No me ataques, hombre. No estoy. No estoy ¡Ay! Sí que estoy Bueno, paso, paso de ti, chaval Me voy, me voy de aquí que no me interesa Lo que me cuentas No puedes desplazarte cuando un Pokémon te tiene su punto de mira Qué maravilla Pues dame un segundito que ya me retiro el punto de mira Se tiene que, tiene que desaparecer el ojo de ahí arriba seguramente Pero mira, ya que estoy Aprovecho que no sé qué es esto Vale, aquí hay que tirar a nuestro Pokémon Madre mía que esquivo uno y me, me viene otro A ver, me dejéis tranquilo, por favor Vale, yo creo que aquí ya me pueden dejar en paz Abrimos el mapita Le damos a viaje rápido y volvemos a la base de la playa ¿Qué planes hay hoy? Pues creo que ya lo he dicho, pero por si acaso no eh, Ya sabéis que el episodio de ayer fue el, el episodio de los timelapse, literalmente Para subir al nivel 5, pero como podéis ver, pedazo de Pokémon tenemos Tenemos un Magnezon, tenemos un Staraptor Tenemos capturas muy, pero que muy buenas Pokémon de incluso nivel 50 Mejores que los que tenemos en nuestro equipo Pokémon Y con esto creo que debería de dar, vale, para llegar al nivel 5, por favor ¡Vamos! ¡Vamos! Miembro de rango nivel 5 Ahora sí, tenemos que ir a hablar con Selena Y ir E eh, 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 ir Vale, mejor dicho Que ya sabéis que delante de una I se pone una E En vez de I ir es E ir a, a la nueva zona, al nuevo campamento Donde tenemos las misiones Me hace gracia porque solo con venir a la villa Ya me curan absolutamente todos los Pokémon sin tener que dormir, sin tener que descansar, sin hacer absolutamente nada Que por cierto, voy a hablar ya con este chico a ver qué cositas nuevas me vende ¿Qué tal muchachito? Gracias a ti he recibido nuevos productos, perfecto Dime, ¿qué me vendes? ¿Qué me vendes? Enséñame muchacho Dime que me vendes Super Balls Voy a comprar también Pokéballs Que para algunos Pokémon que son un poquito más pochos sí que es cierto que me gusta comprar Pokéballs Ahí tenemos nuevos productos también, una misión extra que ya lo miraremos en un futuro, efectivamente, chicos Super Balls, vamos a comprar Unas 50 aproximadamente No sé si vamos a tener dinero Sí, sí que tenemos, perfecto Con 50 vamos súper bien Y de estas vamos a comprar, pues, otras 50 Como digo, si hay Pokémon de nivel bajo Prefiero tirarle Pokéballs a tirarle Super Balls Ahí está, hay algo que me gusta mucho de este juego Y es que como básicamente la Super Ball Necesita los mismos fragmentos Que la Pokéball, pero con uno de hierro Pues me renta mucho más craftearlas ¿No? Entonces... Eh, normalmente cuando crafteo no creo que nunca crafte Pokéballs Vamos a hacer una cosita también antes de continuar Y es entregarle el tablón, o sea, esta cosita que lo encontramos en el suelo A Dome, así es como se llama Y nos dan 75 puntos de gratitud Así que perfecto, ahora sí podemos entrar y estamos muy cerca de conseguir la piedra alba O la piedra día, no recuerdo muy bien cuál era Para evolucionar a nuestro Togepi Que bueno, que tiene que evolucionar por cierto primero por, por felicidad Que me lo debería de equipar como Pokémon principal bueno, aquí tienes mi Pokédex, la verdad que estoy ahí sorprendido hasta yo de lo bien que la llevo Y ahora sí, venga, aumentame, rapidito, que me tengo que ir a comer Enhorabuena por tus esfuerzos, te has ganado pulso en aumento de rango ¡Vamos! 
Yo solo espero, chicos, que para completar el juego no haya que conseguir los 10 rangos. Que los 10 rangos sean opcionales, porque si no, igual, igual no matamos antes. Quedas oficialmente ascendido a miembro de rango 5 del equipo Galaxia. Enhorabuena. Ahora puedes usarlas a la bols. Todos los Pokémon de hasta nivel 65 obedecerán tus órdenes sin rechistar. Y además recibirás mayores récords y lo típico. Vale, nueva receta. A la bols. Supongo que para capturar Pokémon po tipo Pokémon de tipo volador, ¿no? No es una exageración decir que eres el único que puede investigar la tundra alba. Ya sabes lo que has de hacer, ocúpate de tu encomienda. ¡Vale! ¡Uy, qué garetas! Nueva zona. Vámonos de aquí. Rapidito. ¡Qué ganas, qué ganas! Vale, recordadme que siempre se me olvida. Tengo que llegar, llevar a Togepi de Pokémon principal. Creo que evoluciona durante el día y con felicidad. No sé si se podrá ver la felicidad. Es decir, tiene que estar muy contento con nosotros. Hola, buenas... ¿Vas a la Tundra Alba? Sí. Efectivo y Wonder. Los Pokémon señoriales que has calmado hasta ahora habían herido a mucha gente, por lo que no quedaba otra que lidiar con ellos. En cambio, el Avalug de la Tundra Alba no ha causado ningún daño, que yo sepa. ¿De verdad es necesario intervenir? Si de verdad es tan colosal, no sería raro que provocase una luz en su estado. Pero los aludes ocurren aunque no los provoque un Pokémon. Mi duda es si nuestra intervención es necesaria, visto que no ha ocurrido nada, por no hablar de lo peligroso que sería para Xerox. Dicen que cuando se enfurece de esa forma, los Pokémon señoriales también sufren. Yo creo que sí debemos intervenir. Lo que está claro es que los Pokémon señoriales están llenos de incógnitas. ¿Sufren tal y como lo entendemos nosotros? ¿Guarda la fisura espaciotemporal alguna relación con el comportamiento que presentan últimamente? Nos queda tanto por aprender... Y una pregunta más, ¿con qué fin nos, has pedido, nos ha pedido el general Sorbus investigar a los Pokémon si a calmar a los Pokémon, y calmar a los Pokémon señoriales? La convivencia, creo que era, sí, efectivamente. Espero que tengas razón, pues ese es justamente mi objetivo. Quiero construir un futuro en el que humanos y Pokémon puedan vivir juntos y en paz. Profesor. Perdonad, perdonad, no quiero que pienses que no voy a ayudarte en tu encomienda, Xerox. Al contrario, haré todo cuanto esté en mi mano. Yo también voy a ayudarte pidiéndote que combatas contra mí. Mejor no. Es que me da pereza. Aunque no gane, tan, tan solo ver a los Pokémon combatir me servirá para aprender. Ah, bien. O sea que hay que combatir con ella y con ella por narices. Qué maravilloso. En fin. Me siento en deuda contigo, vale. Sí, lo que tú quieras, muchacho. Que eres más pesada que... ¡Nie! Deberíamos de usar el tutor de movimientos. Me lo habéis dicho en un comentario. Muchas gracias, Incineroar. Y creo que, creo que es una buena opción para aprender, porque nuestros movimientos ya sabéis que actualmente son pésimos, sinceramente. Pero es que, es que voy con un Togepi en el equipo, ¿sabes? Que es que ni, ni lo he evolucionado todavía. Paz mental, maravilloso. Me encanta que por la cara empieza atacando él. Eso está estupendo, ¿no? Porque así empieza con una ventaja increíble. Vale, nosotros también tenemos paz mental. Que quizás si lo uso... Si lo uso de forma rápida... No, da igual que lo use rápido, ¿no? Va, venga, a tomar por saco, chicos Poco eficaz Voy a usar beso drenaje Creo que va a ser lo mejor No, mira, paz mental, a tomar por saco Nos subimos una poquito, un poquito las estadísticas Nosotros también y así estamos más o menos A la par, aunque sí que es cierto Que va a empezar el atacando Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Yo no entiendo de verdad cómo me one shootean Cómo me one shootean Vamos a sacar a Roselia. Venga. Roselia. Carga tóxica. Quizá polvo veneno rápido. No. Creo que voy a usar carga tóxica del tiro. No sé yo si merece la pena envenenarle. Uf. Venga, sí. Vamos a envenenarlo. Por favor, espero. Ha evitado el ataque. Mal hecho. Me va a matar de una, ya verás. Hipnosis. Nada, me manda a dormir. Se me puede liar, ¿eh? Me tiro una pata en el culo. ¡Pum! Nada, de una. De una. Es que es increíble. Es que me guanchutean a todos mis malditos Pokémon. Así no se puede, de verdad os lo digo, ¿eh? Nada, ya está. Que no tengo ningún Pokémon que sea súper eficaz contra él. Voy a sacar a Tiplosion. Voy a sacar ya... Eh... Al Pokémon más tocho que tengo. Y ya ver lo que conseguimos hacer con él. Sinceramente. Mira, podemos hacer un ataque rápido. ¡Pum! Que aunque no haga mucho... Ah, pues mira, pues sí que ha hecho. Vale. Y ahora una rueda fuego. Fuerte incluso, me atrevería a decir. No, porque eso le daría oportunidad de atacar dos veces. Una rueda fuego sin más. 
¡Pum! Bien, a tomar por saco el Mr. Mime Venga, sacadme al siguiente Estaré ebia Vale, con este, contra este podría sacar a... Buah, pájaro osado creo que es un suicidio Creo que se hacía daño también, efectivamente Sacar a Golem sería una buena alternativa Pero rodar también está muy bien Voy a usarle ataque fuerte, estilo fuerte Y a ver si me lo quito de una Y el siguiente Pokémon que saca él en teoría Solo debería tener un ataque En teoría, pero todavía no lo comprendo Ahora mismo a él le quedan uno y a mí me quedan cuatro Así que creo que voy muy pero que muy bien Venga, le toca a Pikachu Estilo rápido Seguramente us rayo, ¿no? Efectivamente, a tomar por saco el Diplosion No pasa nada no recuerdo muy bien cuál era fuerte contra tipo rayo Vale, tierra Pues venga Golem, muchachito Demuéstrale quién manda Con un bofeto lodo seguro que le partimos la cara Voy a usar, voy a, voy a usar lo super, eh, ataque fuerte eh. Me estoy trabando que flipas o sea, Con tanto ataque, tanto fuerte, tanto rápido Tomar por... ¡No! ¡Ay, Paco! Vale, estoy oculto Ataque rápido y lo esquivo ¡Vamos! Ataque rápido otra vez Con la ferre así que me la mete Uy, señor, qué dolor, qué dolor Vale, voy a usar bofetos lodo sin más Y ya está, cao A tomar por saco el Pikachucito este de las narices Yo espero poder encontrar al Riolu, sinceramente en, en la nueva zona a la que vamos, eh Porque es que si no No va a haber manera Y cuando hagamos un directo, vale, que ya lo avisaré No os preocupéis mmm, subiré, Aprovecharé para subir todo el equipo de nivel Aprender nuevos ataques y un montón de cositas para prepararlos Venga, nos vemos en la... Bueno, me han curado todos los pokés, sí Nos vemos en la tundra, Alba ¿Seguro que es la última zona? Sí, no, faltan las montañas estas Aunque puede que no lo sean Ladera Corona, tundra, Alba No, no creo que eso Son como cosas que hay por el medio, no Vale, pues sí, puede que sea la última zona, eh, chicos Nos acercamos ya al final Y es que este es el último guardián Después de esto no sé muy bien qué vendrá Buah, se flipa y todo, ¿eh? No creo que Riolu esté aquí siendo luchacero, sinceramente. Aquí estará Bomba Snow. Habrá Pokémon pues, de tipo hielo, ¿no? El, ¿Cómo se llamaba este? Que era como un conito que evolucionaba a una roca, una bola de hielo gigante o... O a, o a como una dita rara. Es que no sé, no me sé los nombres de los Pokémon. ¡Has llegado! ¡Hace un frío que hiela, eh! Muy poca gente viene hasta aquí. A lo sumo, Tau atrae de cuando en cuando a grupos de la división de artesanía para recoger materiales. Pero nosotros tenemos que ir allá donde haya Pokémon. A Balú, que se encuentra en, el, en la arena del glaciar que está al fondo de este camino. Tengo la sospecha de que esta escomienda va a ser extremadamente peligrosa. No hagas oídos gordos a lo que te cuente nada más sin ácara. Y no corras riesgos innecesarios. Entendido. ¡Hola, Xerox! ¡Hace fresco! ¿No es así? Debes de estar helándote. No, para nada. Casi hasta tengo calor. Ve preparándote si vamos a ir a buscar a mi maestro. Que allí donde se encuentra el frío es mucho más intenso. Creo que nuestras diferencias van más allá del hecho de que seamos de clans diferentes. No creo que consiga entenderte nunca. Ni aunque ese falso gran sino al que veneráis en vuestro clan os diese todo el tiempo del mundo. Hasta que no abras los ojos y entiendas que el gran sino nos dio el espacio y no el tiempo, no podremos entendernos. Sí, claro. Lo que tú digas. Volvamos al tema que nos ocupa. ¿A dónde vamos? Mi maestro, Rauco, estará en su lugar habitual. ¿Y ese lugar cuál es, si puede saberse? ¿Tú qué crees? Si antes he dicho que era un lugar más frío que este, solo puede tratarse de él. Tímpano Abalug. Por supuesto, por supuesto. Va, lo que hay que aguantar. Vamos, Xerox. <ríe> qué bien me cae el Pokémon, el, el tío ese, ¿eh? Sí, eso, vete sin nosotros ¿Quién diría que tu gran sino es el dueño del tiempo Con las prisas que llevas siempre? Xerox, ven al témpano cuando, pueda, cuando puedas ¿De acuerdo? ¿Entendido? Vale, lo primerito que voy a hacer Chicos, es Organizar mi inventario Esto, mover el lote Vamos a quitarnos todas estas cositas que aún no sabemos Para qué sirven, no sirve de nada Que nosotros la llevamos encima Vale, eso sí, para craftear la madera para una misión Provoca un ruido estrepitoso lanzarla contra el suelo y hace que los Pokémon débiles salgan espantados. Ya me diréis vosotros a mí. ¿Para qué quiero yo espantar a los Pokémon? Bola de lodo que se ha endurecido. Al acertar a un Pokémon con ella dificulta su movimiento si puede dejarlo expuesto. Vale, veo un poquito, un poquito me. El hierro sí que me lo voy a llevar porque sirve para craftear Pokéballs. 
Y vamos a ordenar el zurrón. Perfecto. Unas pocioncitas. Revivires no tenemos. Voy a intentar craftearlos. A ver, vamos a ver qué hace falta. Vamos a craftear unas cuantas cositas, chicos, que siempre vienen bien. Puerros y revibrote. Vale, pues vamos a cogerlos de aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? En el baúl 2. Aquí. Tenemos un montón, pero un montón. Puerros. ¿Cuáles son? Estos. Genial, pues es muy barato, ¿eh? El tema de, de los revivires. Me creía que era más complicado, al menos en el Pokémon normal, que solo se pueden comprar. Vale, podemos hacer 6. Perfecto, aquí tenemos la versión mejorada de la Pluma Ball que vuela muy rápido y en línea recta al lanzarla. Ideal para capturar Pokémon ágiles o Pokémon voladores. Ah, ¿os acordáis, chicos, del Staraptor que había volando en uno de los primeros episodios? Pues básicamente, la Alabol es una Pokéball que tiene seguramente un poco menos de eficiencia, pero llega mucho más lejos. Ahora entiendo el uso de las diferentes Pokéballs que hay. De acuerdo. Que por cierto, ¿podemos colocar estas tablas a los Pokémon? No, parece que no. Flauta celestial, no, vale Pues ya estaría, ya tenemos para revivirnos Vamos a devolver esto por ahí Y ahora sí, la arena fina también Buen precio en el bazar, esto es para venderlo Venga, pues vamos allá Vale, este era El Pokémon que os he dicho yo Tiene que, tiene algo que tiene Snorum, puede ser, me lo estoy inventando Hola Perfecto Primer Pokémon de la zona No me acuerdo cómo se llama no corras, muchacho. No temas. Soy tu amigo. Vaya, ya me ha visto y vale, ese es huidizo o asustadizo más bien. Bueno, ¿qué os parece si esta zona... Bueno, no, vamos a explorarla, explorarla un poquito, pero seguramente en el directo, que pues puede ser hoy, puede ser mañana, lo avisaré, ¿vale? Ya veremos al final cuando acabemos el, el vídeo, a ver si es un buen momento hacerlo hoy o mañana, pero muy cerquita. ¿eh? En, estos, en estos próximos episodios va a haber un, un día de farmeo segurísimo, ¿vale? Eso tenedlo claro. ¿Por aquí se puede cruzar? Sí, efectivamente, me creía que era un pa' abajo que flipas. Con Gible, tengo que lanzar... Y farmear todo lo que puedan para que vaya subiendo nivel. Y por lo que veo aquí hay una cueva tremenda. O sea, mirad. ¿Puedo o escalar o seguir, y seguir recto? ¿O meterme en esta cueva? Vosotros ya sabéis lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Lanzarle una Pokébola a ese bicho. Eso es lo primerito que voy a hacer. Que todavía no he capturado ni un Pokémon nuevo de esta zona. Nada, ni es que con la Super Balls, ¿eh? Venga, hombre, muchacho. No me seas asusta. Bueno, creo que es mejor incluso que se asuste. Porque así sale corriendo. ¿Esto se puede romper? Sí, seguro que sí. ¡Bola de nieve! Bueno. ¿Y esto qué es? Hierro. Pepita de hierro. Vale, y ahora derecha, izquierda. ¡Oh! Este Pokémon, qué bonito. No lo he visto nunca en el Pokémon Perla, ¿eh? Macho, qué mala puntería tengo. De verdad te lo digo. Me voy a retirar. El día que aprenda a lanzar una Pokéball en condiciones, ese día es que fliparé. Vale, vamos a ver. Siguiente intento. A ver si esta vez le das. Que eres mongolocheros. ¡Pom! ¡Mi madre! ¡Pom! <risa> ¿Y la bola de nieve para qué? Para que mire para otro lado, quizá, ¿no? Nada, nada. No sé cómo capturar a este bicho, ¿eh? Nada, es que es increíble. Es que es incre... Nada, y me vuelve a ver. Es que soy pésimo. Soy pésimo. Nada, paso de ti, que paso de ti, muchacho. Que no, que no, que no. Que no voy a estar yo aquí media hora peleándome contigo. Tampoco le doy. Me han visto los dos, ¿verdad? Creo que sí. Pues nada, vámonos de aquí, chicos. Va, me matarán, me matarán todavía Que solo quiero coger eso y pirarme ¡Hasta luego, Lucas! ¡Pesaos! ¡Que sois unos pesados! ¡Unos incordios! Los Pokémon que te atacan ¡Oh! Me ponen de los nervios Con lo que me gusta a mí tirarle la Pokéball y, y seguir a mi bola Bueno, por aquí llegamos a una zona alta Bastante, bastante bonita estéticamente Ningún Pokémon nuevo por lo que veo Y me gustaría subir a la cima No sé si será posible o estaría genial hacer una foto en todo lo alto de la cima. Creo que este, creo que por aquí no habría que subir, ¿eh? <ríe> Como que el Snizzle este se está bugueando un poco. ¡Buah! ¿Desde aquí pudimos ver a la perfección? 
La, la, la cosa esa espacio-temporal. Quiero subir más. No puede seguir por aquí, no. ¿Qué hago a fiestas? No se puede subir más. Entonces, ¿para qué me dejan subir hasta aquí? O sea, ¿para qué? No me hagas perder el tiempo, muchacho. Para nada, para absolutamente nada, chicos. Venga, pues vamos para abajo. Ah, la cueva esta es para, para subir también. O sea, si os fijáis, hemos subido el muro gigante que había antes, pero sin usar al Pokémon ese. Venga, a ver si consigo capturarlo, muchacho. Es que es que me lo ponéis complicado. Y es que encima es que no le doy. Es que encima es que no les doy. Va a desaparecer. Venga, métete ya, muchacho. Que cada Pokéball que lanzo me duele, ¿eh? de verdad. Que son 300 monedas. Ahí está, Snorud capturado. El Gibel ha subido ya tres niveles. Y lleva poquísimo con nosotros. Mira, aquí hay unas sirvesitas y unos cuantos Pokémon nuevos que vamos a aprovechar y nos los vamos a llevar todos. Mira, ese lo vamos a pillar hasta de espaldas. Que no le doy. Que es que no le doy. ¿Puede ser que las Super Balls, chicos, pesen más que las Pokéballs normales y corrientes? Increíble. Increíble. Y ahora que le doy, lo cabreo. Es que es lo más normal del mundo, ¿a que sí? Tú déjame tranquilo que estoy de mala leche ya, ¿eh? Estoy de mala leche. Estoy de mala leche. Dejadme tranquilito. Tú también. Vente conmigo. Ahora, es Winup. Métete ahí. Que no le doy. Que es que no le doy. Que es que no le doy. Es que ni, es que ni apuntando bien. Ay. Vámonos de aquí, que es que esto me está entrando hasta pena. Uh, este se llamaba Gligar. Puede ser. No. Gli, gli, glish, gli algo. Toma. Nada, nah, definitivamente, chicos, las Pokéballs, las Pokéballs, estas llegan mucho, me, mucho menos lejos. ¿No había comprado yo Pokéballs de las rojas? Está claro. Es que con la Pokéball roja podía hacer eso sin ningún tipo de problema. Os lo digo en serio. Nada, nada, nada. Aquí hay que venir con un cuidado de la leche ¿eh? para capturar estos Pokémon. Os lo digo en serio. Bueno, y encima ahora me viene un alfa. Tócate los pies. Toca... ¿Dónde me senté? ¿Dónde me senté, Paco? Ay, mi madre. Mira, aquí me voy a quedar yo para despedir el episodio de hoy. Porque no quiero seguir que me matan. <risa> si muero, ya muero en el próximo episodio. Bueno, mira. A ver si puedo capturar a este antes de irme. Nada, definitivamente, chicos. Definitivamente las Pokéballs, las Super Balls estas... Hay que lanzarlas de mucho más cerquita. Perfecto. Ahora solo hace falta que se capture. Que lo tengo complicado. Pues ya estaría, chicos. Me despido por aquí. Muchas, muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya encantado. Que estéis disfrutando la serie tanto como yo. Y ahora sí. Espero. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Chao, chao. Pésimo, 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 pésimo.